Fue un caso testigo, un caso emblemático de violencia de género. ¿Y por qué? Porque quedó registrado por una cámara. La denunciante Natalia Riquelme, el denunciado Julián Bilbao. Luego hubo varias contradenuncias y en medio la hija de ambos. ¿Cómo una relación puede terminar de la peor manera? Fue este caso, el de Bilbao y Riquelme. Un caso que en el día de hoy llegó a los tribunales. Comenzó el juicio en los tribunales locales. Sí, la verdad que fue demasiado fuerte otra vez, bueno, volver a remover todo, esta sensación, esos sentimientos de, 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 de dolor. Aparte, una situación horrible, porque después de ese momento que yo no lo tuve más al lado mío, tenerlo al lado, ahora en este momento, después, de, o sea, en el momento que está, vos estás declarando, ¿viste? es muy fuerte. Eh, se te juntan un montón de cosas, te dan ganas de, de sacar lo peor de uno, ¿no? Este, y bueno, confiando en, en, en el juez a ver qué, qué determinación va a tomar y bueno, tratando de estar lo más tranquila posible. Durante todo este tiempo, Natalia, ¿qué pasó con, con él? ¿Él siguió pasando por la casa? ¿Cómo fue su conducta ante, ante la situación que se vivió? Ah, sí, pero él siempre, eh, siempre, nunca dejó de molestar. Eh, como yo les decía, el 29 de diciembre, o sea, hace tres meses nada más que eh, se dejó de molestar por mensaje contándome su vida, el nombre de la criatura de él, o sea, y hace dos días atrás eh, mi nena sale del instituto y le toca bocina a mi mamá y la saluda, hace dos días, o sea que te das cuenta que ya tiene un problema realmente eh, psicológico, psiqui yo creo que yo me lo tiro más para psiquiátrico, yo ahora me doy cuenta de este lado, después de terapia y todo eso, toda la contención, te das cuenta que yo no, no, no fui culpable de nada, el problema lo tiene él. El problema lo tiene, él es el enfermo que te, que te pega, yo no fui culpable de esos golpes. Ahí se no habló, generé. habló en el juicio, va a contar algo, tenés idea. No, él no dijo absolutamente nada, 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 nada. Aparte yo estaba con la sillita y yo a él no lo veía. Lo bueno de todo esto, vamos a buscar el lado positivo de que con esta situación mi hija no va a tener que que verle más la cara. Esperemos que nos confiamos en la... Es ese fallo que digamos no... Esperamos, sí, porque esto es el principio de las otras causas. El principio de las otras causas, donde si se puede escuchar bien el audio, donde la nena empieza, hay una, hay una denuncia de eso por el tema de la abuela, donde me la cierran. Y ahora si lo escuchan bien, porque se perdió todo, todo, todo se perdió. Ahora si se escucha bien, yo calculo que van a tener, eh, creo que van a priorizar a mi hija.